，别忘了挂白旗。踩到我的花了，是你，是你呢？你不就那个坏蛋吗？什么坏蛋坏蛋？我是一个特别文雅、长得既英俊又潇洒的花奴。你不是要来这儿做坏事的吧？我告诉你啊，在永安城怎么样我管不着，但是在这儿是我的地盘。你要是不给我乖乖的，看我怎么修理你！哎呦呦，说的我还真有点怕了。不信是吧？行。好了，行行行行行，这、哎、我就知道你来这一套。算了，嗯、之前呢，就算我不对啊，这花算是我给你赔礼道歉啊。哎，这花怎么变的呀？再变一个，特别想学，是不是？要是咱们俩之前的账一笔勾销的话，我可以考虑教你一下。我不稀罕。哎，说了半天，我还不知道你在这个宫里是干什么的。我是宫，呃，宫女，非常厉害的宫女哦。我告诉你，只要你在雀霞宫有我罩着，没有人敢伤害你。哟，我还是第一次看到有穿成你这样的宫女啊。哎呦呦，我还是第一次看到把草穿在身上的花农呢。这你就不懂了吧？这是身份与气质的象征。哎呦喂，行，那有身份的花农，请问你叫什么名字呀？咳咳我叫君伟，如果你不介意的话，可以叫我君伟哥哥。你好大的胆子啊！竟然敢跟天子同名？难道？我就不可以是天子吗？开什么玩笑！还没问你呢，你叫什么呀？嗯，就叫我真儿吧。真儿啊！永安城来信报说，天子有可能来喂我。你速去派人暗中打探，不可泄露消息。啊、是。再变一次嘛、呃？不是，你看这个。哦、那个。哦，大王。那样的，那是永安城新来的花农，听说种花的手艺顶尖，才让他入了宫。没想到胆敢招惹公主，我这就找人把他赶出去。哎，急什么？你传令下去，谁都不许惊扰这个花农，让他在宫中来去自由。大王，这是何意呀、啊？九州天子。就在眼前。你还没答应我，没想到这丫头，居然早就认识天子。浪费不好。变了，走，你看。哇，厉害吧？好棒有什么话进来说，别在门口犹犹豫豫的。启禀将军，白旗已经挂好了。知道了，下去吧。是。怎么不在大王身边，跑到军营里来了？大哥专程为你送这个东西来的
九州十大神器——龙鳞护心镜。大哥，你这是？这个以后就属于你了。这可是咱们宋家的传家之宝，只传长子，我不可以。哎，我说可以就可以，收着。阿宁，你虽是女儿身，却是个天生的武将。爹生前常念叨，你若是男子，定是当世英雄。这护心镜，你比大哥更配得上。可这毕竟是父亲留给你的东西。怎么，不想要啊？那大哥可收回了。哎，我要。既然大哥给了我，<笑>那就是我的物件。<笑>你这丫头，从小就是这个倔脾气，老是跟我对着干啊！<笑>大哥怎么了？大哥这次来，其实还有件事。什么事啊？那个小子要退婚了。哪个小子？丞相之子，那个混账东西。前几日我去丞相府拜访，原想着大战在即，如果你们两个成亲了，我这大哥也了了桩心愿。没想到这个没用的家伙听了之后，竟然昏了过去。醒来以后，哭着喊着要退婚，孬种一个！这桩婚事我早就想毁了。既然如此，倒是好事。明儿，大哥知道你心里定然难受，不过没关系，大哥有办法，一定让那个混蛋小子非你不娶。不情不愿的姻缘有什么意思啊？王都里都在传。说谁娶了阿宁，谁就得死。谁说的？谁那么大胆子？我回去砍了他。大哥，那些可都是你的狐朋狗友。嗨，不要听他们胡说八道啊！我们家宁儿哪是那种啊那么不讲情理的人呢、啊？我是。若是做不到一心一意，那所谓的相守白头还有什么意义？看着自己爱的人与另一个人举案齐眉。那与临时处死又有何区别？阿宁要嫁，就嫁个全心全意爱我的；阿宁要嫁，就嫁个当世的英雄。若是没有，那阿宁甘愿等上一辈子。沈将军，今日有何赌约呀、啊？今天输了的人，要把白旗挂在自己身上。
九州神器护心镜。没想到吧？为国宋家传家宝，果然可以救命。哼，怎么？沈将军不服输啊？哼！别忘了把白旗挂在身上。禀大公子，前几日下雨，前方山势坍塌，已不能行走。也就是说，我们必须绕道而行，才能与沈将军的兵力会合。是。这样看来，最近的道，也必须是百里之外的市镇。可这样，又得耗两天的时间才行。不知道，沈将军那里怎么样？沈将军那边，时间不是问题。要不是那宋国娘们儿有一块那么好的护心镜，将军，你怎么可能会输啊？他说的没错，战场之上，输就是输，赢就是赢。可是将军，那宋国娘们儿她耍诈呀！兵不厌诈，这原本就是兵家制胜之道。之前，是我轻敌，动了人人之心，错，在我自己。可是将军，你能咽下这口气吗？之前，我当她是一介女流，虽知她武艺高强，但终究还是抱有成见。现在我知道，是我错了。宋宁，他确实是一员猛将，是个值得我尊重的对手。下一战，我定将全力以赴，为了我陈国军师的荣耀，同时，也废了我沈安个人的尊严。大哥，宁儿，跟大哥走，我带你去看一样好东西。什么东西啊？去了你就知道了。走。大哥，你要带我看什么东西？大哥，这是什么？这就是我们的制胜法宝。这些烟雾有毒，赶紧把这个喝了。传说昔日陈王采集北顶火山硫磺之气，集天地邪毒之物于一身，凝聚成火，称之为离火。离火攻无不克，战无不胜，所燃之处生灵涂炭。离火邪猛，终因伤害太多性命，而引起天下愤慨。所以早在百年前，离火便湮灭人间，不复存在。而北顶火山。也在一次喷发中灰飞烟灭。大哥，这些离火，你是从何而来？眼下重要的，不是这些离火从何而来，而是怎样保住我魏国江山。但是，阿宁，我不会告诉你离火从何而来，你也不要再问了。此等亵渎之物，我不能用。阿宁，陈果狼子野心。我们以离火对付他们，不过是以牙还牙罢了。你一直跟我说，两军交战，重在出奇制胜，攻敌措手不及
，这三日你与沈案打得太狠，自是顾不上朝中因为你久战不下而产生的恐慌。如果此战不胜，只怕整个魏国都有覆灭之嫌。宁儿，是下狠手的时候了。没什么，做了个噩梦。哎，胖魔，我问你，如果我在梦里面梦到一个人出了危险，那现实生活当中他会不会也出危险啊？那只是个梦而已，可万一是托梦呢？公主啊，你这是在担心谁呀、啊？啊，没有。消息，大公子，已经三日没有消息了。照理说，他此刻已经到了野鹰谷的后方，再拖下去，会不会出什么意外呀、啊？那么，军师，你的意思是，以我之见，不如现在先退兵，为稳妥起见，等待中军大人的援兵一到，再行进攻也不迟啊，将军。大公子，心思缜密，加之此事机密，所知人甚少，军师就是其中之一。此次偷袭，必是有人走漏了消息。将军，你这话是什么意思啊？将军，我，我，我是一片忠心呐，只为……不必再说了。立刻，派两名轻骑兵前去打探。这是世子首次出征，绝对不能成为天下的笑柄。我沈爱就算肝脑涂地，也要赢下这场战争。如果将军要成匹夫之勇，那老夫也再无计可谢。将军，老夫，老夫，告辞了。苏云，这便是你说的最难的状况吧？不知沈安这次能否与你共度难关多谢公子。你我之间还需要说这些废话吗？
是魏国的标志，但是为什么他们要隐藏自己的身份呢？你是说，偷袭我们的人是魏国的？但是，他们怎么会知道我们会走这条道？难道是有人泄露了我们的计划？是，我也是昨日才决定改走这条山道的。他们是怎么知道的？你有伤，好好休息。我去查看一下告诉我你们是什么人，我就救你。我们是公子你怎么在这儿？我听到动静，唯恐是追兵，又担心公子的安危，所以才赶过来。怎么样？公子有没有查到什么线索？所有的线索都断了。那我们怎么办？人马已失，我们的夹击之计已是无法实行。眼下能做的。就是回军营。对方既然能够查知我们的计划，也一定知道沈将军兵力虚弱，我们必须及时回去援助。那我们发信让沈将军退兵如何？此时此刻已是箭在弦上，不得不发。这也是为了那数千士兵的性命。魏国如果得知我们兵力虚弱，必然追击。而我军粮草不足，结果一定是全军覆没，而且还落得个无战而退的厄运。公子的意思是，有人不想让我坐着世子之位。子言，就算我躲过这一次，以后也是处处警戒。走，即便是死，也要陪沈将军杀个痛快。
南宫残药力未散，你先好好休息，免得伤及筋骨。父亲，你这是为何？一切，明天早晨到时再细说。不，大敌当前，我作为将军，怎可擅离职守啊？眼下，魏国驻军就在我们眼皮底下，我若不在军营，军中必然大乱。如果魏国察觉，就等同于将我五千大军拿去送死。不管充军大人您出于什么原因将我绑走，只要沈爱还是陈国的将军，我即便是死也要死在军营，死在战场之上。糊涂！你以为我为什么要冒着被人发现的风险把你带走？因为此战必败，我不想让你去死。儿子虽不才。却从来不打必败之仗。你以为苏玉的奇袭部队真的能帮到你吗？你以为只要拖延时日，到时苏玉的部队和你内外夹击，就能出奇制胜，打败魏国？哼！要是我告诉你，苏玉的人马早就死在途中，这场仗你注定要失败，到时你要怎么办？是你派人在途中埋伏。是你派人截杀了苏玉的人马，你怕我们打胜仗？你怕大公子以寡敌众、扬名立万，在朝中人心所向？你更怕，一旦无法拥兵自重，留后性命难保。你，你这是在要挟大王？你大胆！难道你就不能体谅为父的一片苦心吗？可是父亲，别说了，你不懂。苏玉必败，这个世子的位置，他做不到。父亲，这是为什么？我没法告诉你。你明知必死无疑，还想回军中？沈安，宁愿战死沙场，也不愿临阵叛逃，更不愿担这不忠不义之名。真的不后悔，儿子。不会。解毒药水，我已经派人分发下去了。嗯，药效多久？大约有两三个时辰。你在生气？离火一出，我军必胜，我何必生气？你觉得胜之不武？两军交战，必要争个你死我活。只要能活下来，又有什么招数不可使？备马，将士们，你们知道我们作为战士的宿命是什么？是战斗，直至生命最后一刻、最后一滴血的战斗。一次胜利之后。我们要面临的是下一次的战斗，一次失败就意味着死亡。但是我们不可以退缩，我们的生命中不能有畏惧和退缩这些字眼。所以，既然我们注定战死沙场，那就让我们每一次战斗都来得轰轰烈烈，让我们的敌人即使在地狱中，也因为我们的呐喊而颤抖。杀！杀！杀！杀！杀！
沈将军，你我今日之战，可是未臣两国之争。若你我二人不是敌对立场，宋将军的性子倒是颇合沈某胃口。只可惜，这场比武的把戏，沈某已经玩腻了。今天就让你我二人，真真正正的分个高下吧。
你我虽是敌对立场，各为其主，但我一直敬你骁勇耿直、文韬武略，是铮铮男儿。你手下留情，我却用烈火攻你。虽非我本意，你却因我而死。我知道你输得不甘心，若是恨我，宋宁等你来世报仇，愿你九泉安歇。沈安，沈安，沈安，你没有死，你没有死，沈安，你留我一命，我必还你一命，无论付出任何代价，我都会把债还清。应该是火攻，这不是普通的火。你看尸体，被灼烧的部分透着黑绿，这明显是毒。火中毒？这难道是传说中的离火？可离火不是早已失传？难道说魏国找到了制作离火的方法？怕是没有那么简单。世子，老夫援军来迟一步，罪该万死。中军大人，请勿自责。啊，二儿呢？世子，我的爱儿呢？沈将军他，我暂时。报！报告中军大人，沈将军被魏国大将宋宁所败，出征千余人，无一生还。你说什么？二儿他。大人，大人，大人，大人！中军大人，请节哀。有没有找到沈将军尸体？没有。既无尸体，沈将军也许并未阵亡。派人继续找。是。世子，老夫不明白，二儿不是和你一同出征吗？为何世子安然无恙，而全子却战死沙场？全军将士无一幸免，这是为什么？大胆！哎，因为。我本来就是一个贪生怕死之辈。你，你是晨曦。